Je luistert naar de podcast Lekker Lang Podcasten. En mijn naam is Rosita Belkadi. En wat Lekker Lang Podcasten inhoudt, nou ja, dat zal de tijd zich leren. Um, ik zal elke dag een podcast opnemen, zolang ik het leuk vind, zolang ik er zin in heb. Um, uh, ja, nou, en tot nu uh, is dit dus uh, de 22e dag. Dus uh, nou ja, ik vind het nog steeds leuk. En um, ik kreeg een vraag... Ik vind het eigenlijk altijd heel leuk om een vraag te krijgen en die dan te beantwoorden. Dus dit was niet iemand die mee wilde doen uh, in de podcast en een gesprek aan te gaan. Maar die, die, uh, uh, nou ja, die stelde me gewoon een vraag. En de gewone vraag in dit geval was, hoe merk je nou dat overleden dierbaren bij je zijn? <coughs> hoe merk je nou dat ze er zijn? En dat is zowel eigenlijk een hele simpele vraag als een, als een hele ingewikkelde vraag. Um, want... Weet je, 9 van de 10 keer als wij de spirituele wereld voelen of overleden dierbaren voelen, dan zijn we, um, we willen het heel graag, hè? ik ga heel even terug. We willen het heel graag en als we ze dan voelen, wat doen we dan? Um, dan maken we allerlei redenen waarom het niet waar zou kunnen zijn en zoeken we allerlei tekenen buiten onszelf, groots en theatraal soms. Um, zoals uh, allerlei veren wat tekenen zouden kunnen zijn. Of dubbele cijfers of, ja weet ik wat dan nog meer, um, um, bepaalde vogels op een bepaalde plek. Um, een vrachtwagen met de naam erop die ineens verschijnt. En ook dat kan de spirituele wereld zijn. En dat kunnen tekend zijn uh, dat ze er zijn. Of dat ze op welke manier dan ook je aandacht laten gaan naar dat ene ding. Zodat je weet, oh, nu denk ik aan mijn geliefde. Maar eigenlijk waren ze er al op dat moment, want ze hebben je aandacht getrokken. Naar de, ze hebben niet die vrachtwagen gestuurd op je pad. Of ze hebben er niet voor gezorgd dat de klok op 11-11 stond. Of um, ze hebben er niet voor gezorgd dat, uh, dat ze in een vogel kwamen en die vogel op dat moment um, daar kwam. Ze hebben er voor gezorgd dat jouw aandacht naar die klok gaat. Dat jouw aandacht naar die vrachtwagen gaat. Um, dat jouw aandacht naar die tekenen van die, die veer of die vogel gaan. Die vogel was er al. Alleen jouw aandacht op dat moment wordt ernaar getrokken. Dus de vraag, hoe merk ik dat ze er zijn? Dat is dan ook gelijk, zou een antwoord kunnen zijn. Dus een antwoord kunnen zijn. Dus het kan zijn, omdat je geattendeerd wordt op deze cijfers en deze signalen. Dat ze om je heen zijn. Je dat niet bemerkt en dat dus op die manier... Uh, voelt. <coughs> Als je nu dat echt zelf wil ervaren of zelf wil voelen, um, ja, dan moet je voor jezelf in ieder geval uh, gaan zitten om te kijken uh, hoe voel ik, hoe zit ik in elkaar, wie ben ik, waar hou ik op, <laughs> om maar even zo te zeggen. Dus waar stopt het ik zijn bij mij, uh, wat ben ik niet meer, um, hoe voel ik en hoe voel ik niet? Want dat is op zich ook interessant. En dit klinkt allemaal super vaag. Uh, maar dit is wel precies hoe mediumschap ontwikkelen uh, werkt. Want het voelen of het zien van dubbele cijfers maak je geen medium. Of het zien van sil- sil- signalen of tekens maakt je op zich geen medium. Het geeft je een inzicht in hoe de spirituele wereld met je zou kunnen werken of met je, zou, je, je hun zou kunnen laten voelen, zeg maar even. Hoe merk je nou dat ze er wel zijn, is dus alles wat ik zei, die hele persoonlijke ontwikkeling, um, als je ze niet direct van nature kan voelen. Dus dat je bijvoorbeeld um, de spirituele wereld echt moet beseffen waar het zit in jou of hoe ze je aanraken, in welke vorm... Um, Ze zich aan jou laten ervaren. En dan heb ik niet over vorm als in een lijfelijke vorm, maar op welke manier. En dat is bij iedereen verschillend. Maar het is vooral precies zoals je bent. En precies daar waar jij stopt, om maar even zo te benoemen. Dus stel je voor, je zit in een pikdonkere kamer. Je Je ziet echt helemaal niks. Je wordt niet afgeleid door welk licht, welk... Inval, welke schaduw dan ook. Het is zo donker dat je jezelf niet kan zien knipperen. Nou, en dan ga je aan jezelf 
ja, voelen, <laughs> maar doe ik niet fysiek met je handen. Maar dan keer je naar binnen, met de blik naar binnen. En dan zul je merken dat er op een gegeven moment een soort stilte ontstaat, waarin je zit en waarin je bestaat. En dan zul je ook merken dat je de atmosfeer van de kamer gaat voelen. Je zult merken dat je op welke manier dan ook weet waar je zelf eindigt. En als je dan de vraag aan Spirit stelt, laat me jullie eens voelen, en er verandert iets om je, in je of bij je, dan weet je, dit zijn zij. Dat maakt je ook nog geen medium. Dat, dat, dat betekent niet dat je dan gelijk de markt op kan, een podium op kan, om te zeggen, hallo, ik ben een medium, wie wil een consult van mij? Nee, de vraag is, hoe kun je ze voelen? En dan kun je ze dus voelen. Dus als je in die donkere kamer zit en je voelt helemaal daar waar je voeten de grond raken, je rug, de stoel, of als je ligt, je, 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 je hele lijf waar ondersteund wordt door het bed, je gedachten. En het is zo donker, zo donker dat je niks, dat je zelf niet meer kan zien knipperen. Dan is er een zeker moment waarop alle zintuigen scherper worden en waardoor je als je de spirituele wereld vraagt, je ze ook dichterbij kan voelen komen. En hoe dat dan gebeurt, dat is echt per persoon verschillend. Uh, de een zal een uh, atmosfeerverandering om zich heen voelen. De ander zal tinteling op zijn hoofd voelen of op zijn rug voelen. Uh, en wat kan ik nog meer bedenken? Uh, een bepaalde soort lichtsensatie om je heen. Of misschien lijkt het wel of, of, je, of, of het inderdaad de atmosfeer lichter wordt. Dus echt een, uh, uh, ik bedoel niet de gewits, gewichtsloosheid lichter, maar het licht kan zien, zeg maar even. Uh, kleuren die ineens gaan ontstaan voor je ogen, omdat je je eigen aura gaat waarnemen. En op het moment dat dat allemaal sterker wordt, en je voelt echt een verandering daarvan, dan kan het zijn dat de spirituele wereld dus dichterbij is gekomen, want je hebt het gevraagd. En zo kan je dus voelen dat ze bij je zijn. En dat gevoel, dus die, het moment van samenkomen, zeg maar even, samen smelten, hoe je het ook wil noemen, dat zal nooit anders zijn. Dat zal elke keer ongeveer hetzelfde zijn hoe ze je benaderen. Dat zal niet ineens uh, heel groot en theatraal zijn als het toen heel subtiel en zacht was. Of andersom. En de spirituele wereld zal je dus benaderen uh, uh, ongeveer hetzelfde. Omdat jij zo bent. Dus niet hoe hun het per se willen, maar hoe, omdat jij zo bent. Ja, en dan stel je voor, je wil dat, je wil echt leren communiceren met de spirituele wereld. Dan moet je echt, nou ja, gewoon een paar jaar, echt, ik zal het nog een keer zeggen, echt minimaal drie tot vijf jaar ervoor uittrekken om jezelf en de spirituele wereld, hoe jullie met elkaar werken, dat hele element mediumschap, um, tot je te nemen en ook echt helemaal te begrijpen hoe je uh, contact maakt met overledenen. Misschien moet ik het omdraaien hoe overledenen contact met jou maken. Hoe ze doorgeven. Uh, wat de plaatjes betekenen. Wat de gevoelens betekenen. Wat, wat de, de kleuren betekenen. Hoe het werkt. Want dat wordt een hele grote vraag op het moment als je mediumschap gaat ontwikkelen. Hoe werkt het nu? Want op een gegeven moment... Oké, okay, je kan het. Je bent op een gegeven moment heb je door van... Oké, okay, ik kan die spirituele wereld voelen. Ik begrijp dat. Ik voel individuen, ik voel of, of het een man of een vrouw is. Daarin kan ik ook nog allerlei andere nuances voelen. Ook als het niet over mijn eigen dierbaren gaat. Hè? Want dat is wat mediumschap bijvoorbeeld is. Het gaat nooit over je eigen dierbaren. Ja, en dan uh, uh, de volgende stap. En als ik dan heb over um, hoe uh, kan ik ze voelen. En als dat moet gaan over je eigen geliefde. Dan zou ik zeggen, hou het heel klein. Hou het heel simpel. Um, ga in het donker zitten of met jezelf zitten in een ruimte die helemaal even prikkeloos is. Dus waar geen uh, muziek, televisie of wat dan ook is. Waarin je echt even jezelf kan voelen. En nodig ze dan eens uit en vraag aan de spirituele wereld. Wil je dichterbij komen? En um, je kan specifiek aan iemand vragen. Maar je kan ook gewoon vragen. Als, ik mis jullie zo. Ik wil jullie zo graag voelen. En um, als dat één iemand is, vraag dan om diegene. Want de spirituele wereld zegt altijd, als jullie ons roepen, is het alsof er een bloem in de spirituele wereld open gaat. En de meest mooie geuren en kleuren en meest mooie muziek komt ons dan, op welke manier dan ook, ten oren. Wij zullen altijd reageren op jullie hulpvraag. Dat betekent niet dat ze ons altijd kunnen helpen, 
Maar ze zullen altijd wel reageren en bij ons zijn. Ons willen, onze tranen af willen drogen of onze rug willen strelen. Laten weten, er wordt van je gehouden. En volgens mij is dat precies wat helpen is. Helpen is niet jou de, het leven zo makkelijk mogelijk maken. Want dat is hoe je zelf in het leven jezelf moet... Ja. Hoe je je leven moet leven, om maar even zo te zeggen. Dat, dat zit niet in... Um, ik roep Piet en Piet gaat mijn leven even makkelijk maken. Nee, um, zo werkt het niet. Maar je kan wel vragen, als je zo ontzettend mist... van laat me even voelen. Laat me even heel dicht bij je voelen. Zodat ik weet, ik ben niet alleen. Ik sta er niet alleen voor. En er wordt van me gehouden, ook al kan ik je niet zien. En dat zou de reden moeten zijn... waarom je de spirituele wereld vraagt. En... Als je echt, echt, echt in een situatie bent waarin je het niet alleen kan, waarin er niemand voor jou is, en je, dan zullen ze je helpen. Echt waar, geloof me. Dat zal je niet altijd aan de buitenkant zien. En het zal niet altijd op de manier zijn zoals je het hoopte. Hè, dat ineens al je problemen opgelost zijn. Het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld ineens minder eenzaam voelt of um, minder alleen of uit het niets is er ineens iemand... Uh, die je helpt. En ook al is dat nog zo klein, is dat een auto voor je halen, um, uh, een deur open houden of, of je boodschappentas dragen. Um, maar er zal altijd iemand zijn die reageert op de liefde van de spirituele wereld, die ze uitzenden om jou te kunnen helpen. En nogmaals, helpen zit op vele, vele vlakken. Altijd als ik dit zeg, krijg ik berichtjes. Van mensen die zeggen, ja, maar ik heb hulp gevraagd en ik heb het niet gekregen. Dan zeg ik, ja, maar heb je een specifieke hulp gevraagd en heb je dat niet gekregen? Kun je jezelf ook afvragen, was het de bedoeling dat ik daar hulp mee krijg? Ik bedoel, ik kan wel vragen, wil je me helpen om die podcast op te loden? Maar als de spirituele wereld daar geen weet van heeft, heeft het ook geen zin. En de enige wat ik kan doen, is geef me inspiratie om deze podcast te maken. En die inspiratie die kan komen op vele wijzen. En ik weet niet hoe deze... Woorden aankomen en bij wie ze aankomen. En wie weet, was dat net jouw hulpvraag? Waardoor ik, heb me, laat, me, ik me heb laten inspireren door de spirituele wereld. Jij hebt het ontvangen. Je hebt hiernaar geluisterd. Jij weet nu, ik sta er niet alleen voor. En wie weet, vertel je dit wel tegen iemand anders. Die van de week net had gevraagd, ik heb eigenlijk hulp nodig. Ik wil weten hoe ik mijn geliefde man, vrouw, kind voel. En wie weet ga jij dat verhaal wel vertellen. En heb je iemand tussen aanhalingstekens het leven gered. Iemand geholpen op welke manier dan ook. En zo werkt de spirituele wereld. Dus sta open voor magie. Sta open voor de liefde die niet per se in een hokje te vangen is. Ik wens je een hele fijne dag. En ik uh, spreek je morgen. En mocht je het nou leuk vinden om mee te doen aan deze podcast of een vraag hebben die ik dan uh, behandel, ja, laat me weten, stuur me een berichtje via mediumschap.vivas.nl En anders uh, vind je op mijn website vast wel uh, een contactformulier. En mocht je mee willen doen, laat het dan ook weten en dan gaan we samen in gesprek. Heb een hele fijne dag.